hình ảnh phố cổ Hội An nổi tiếng như một biểu tượng của du lịch, di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam bị gắn cho Phù Lăng, Trung Quốc khiến khán giả Việt nổi giận. Hình ảnh Hội An được gắn cho Phù Lăng, Phù Linh xuất hiện trong tập 4 của mùa bộ phim Badam Sistery, một loạt phim truyền hình do đài CBS của Mỹ sản xuất và chiếu từ năm 2014 đến năm 2019, được Netflix mua bản quyền chiếu trực tuyến. Trong phim, Phù Lăng được nhắc đến như là quê nhà của cô gái Trung Quốc đang ở Mỹ. Hình ảnh Hội An chỉ xuất hiện khoảng 2 giây để giới thiệu bối cảnh. Địa danh Phù Lăng này có thể là hư cấu. Còn ngoài đời, Phù Lăng là một quận quen thuộc của thành phố Trù Khánh, Trung Quốc. Không chỉ vậy, phim khá cẩu thả khi để lọt bản tên quán ăn tiếng Việt như bánh vạt vào cảnh này nếu phóng to có thể thấy. Trên phần bày của Alex Cao, khán giả lên tiếng về sự việc hồi tháng 5. Trên luận đổ ra, hầu hết khán giả Mỹ và Canada không thể hiểu vì sao khán giả Việt Nam lại giận dữ đến vậy khi việc dùng bối cảnh giả cho phim là rất phổ biến. Nhưng từ một quan điểm khác, chuyện không đơn giản như vậy. Vấn đề là Hội An bị gán cho địa danh thuộc Trung Quốc, quốc gia có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Việt Nam, một khán giả Việt phân tích. Khi đài CBS, Netflix và nhà làm phim Mỹ không để tâm đến mối quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc, khán giả Việt lại càng phải lên tiếng mạnh mẽ để họ biết chúng ta không chấp nhận địa danh, biểu tượng của đất nước mình bị gán cho Trung Quốc. Hoàng Anh, một khán giả trẻ thành phố Hồ Chí Minh, nói với tuổi trẻ. Hiện tại, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản kiến nghị Bộ Thông tin Tuyên truyền, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu đơn vị sản xuất bộ phim truyền hình Mỹ cắt bỏ thông tin chú thích Hội An thuộc Trung Quốc, dường có sống tại Việt Nam để làm rõ trách nhiệm.